ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் இன்றைக்கி என்னுடைய ஒரு மார்னிங் ரொட்டீன் ப்ளஸ் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நான் கொலாப்புட்டு ப்ளஸ் கடலைக்கறியும் அபிக்கு வந்து நிலக்கடலை ஊற வச்சுருக்கேன் கொலாப்புட்டுக்கு மாவெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு வழக்கம் போல் அரிசி கழுவுன தண்ணி பருப்பு கழுவுன தண்ணியெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு வாழைத்தண்டு பொரியலுக்கும் குழம்புக்கு அரைச்சிக்கிறதுக்கு தேங்காய் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சிங்க் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது பெரிய அளவுக்கு பாத்திரம் எதுவும் சேரலை ஸோ இப்போது என்னுடைய கொண்டக்கடலை வந்து குக்கரில் வேக வச்சுட்டேன் வழக்கம் போல் இன்னொரு இதில் தண்ணி வச்சு காஃபிக்கு பதிலாக குடிக்கிறதுக்கு சீரகம் மல்லிப்பொடி எல்லாமே போட்டு ஒரு கருப்பட்டியில் வச்சு ஒரு டீ மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் டீ காஃபிக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி குடித்தா ரொம்ப நல்லது இந்த கேப்பில் புட்டுக்கு வந்து மாவையும் நல்லா உதுத்து உதுத்து விட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு தண்ணி வச்சு அப்படியே தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஸோ கடலை கறி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடலையை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்தது இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே போட்டு நல்லா வணக்கிட்டு கடைசியாக வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவையும் போட்டு தாளித்து விட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வச்சு இந்த கொழா புட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்க மாதிரி லஞ்சுக்கும் வந்து அதே குழம்பும் ப்ளஸ் வாழைத்தண்டு பொரியல் ரசம் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு சில டிப்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நிச்சயமாக பாருங்கள் சீரகம் மல்லி கஷாயம் மாதிரி தான் இப்போது ரெகுலராக வந்து நாங்கள் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சில நாள் வந்து காஃபி டீ வந்து எடுத்துக்கிறோம் பக்கத்தில் வந்து குழம்பும் ப்ளஸ் அந்த சைடு இருக்க குக்கரில் ரைஸும் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது ரசத்துக்கு பொடிச்சுக்க போகிறேன் ஸோ தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் அரிசி போட்டுக்க போகிறேன் முன்னாடி நான் காமிச்ச அந்த ஒரு ஸ்பூனில் என்னென்னா நல்லெண்ணெய் ஆயில் புல்லிங் தான் ஆயில் புல்லிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தியான ப்ராக்டிஸும் கூட ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை ப்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமோ ரெகுலராக ட்ரை பண்ணுங்கள் பொரியலுக்கு கடுகு தாளித்து அந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் எடுத்து ரசத்துக்கும் அந்த தாளிப்பை வந்து கலந்துக்கிறேன் ஸோ ஆயில் புல்லிங் பண்ணுறதுனால நம்மளோட வாயில் இருக்க பிரச்சனைகள் பாதி வந்து சால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்காக ஓடிட்டு இருந்தது இதயம் நல்லெண்ணெயோட விளம்பரத்தில் வந்து ஆயில் புல்லிங் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பிரபலமாக சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் பேரண்டிங் டிப்ஸ் தான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் சின்ன குழந்தைங்கள ஹெல்த்தியாக வந்து எப்படி ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கறது எப்படி வந்து முறையாக அவங்கள பென்சில் பிடிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சில டிப்ஸ் கூடவே அக்கா வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஸ்கூல் கோயிங் கிட்ஸுக்கான ரெண்டு மூணு டிப்ஸையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நிச்சயமாக பாருங்கள் இப்போ ரசத்துக்கு தாளித்து விட்டுக்கிறேன் அந்த புளி ப்ளஸ் தக்காளியை வந்து நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு பக்கத்தில் வாழைத்தட்டு பொரியலுக்கு தாளித்து தண்ணி ஊற்றி வாழைத்தண்டும் போட்டு நல்லா வேகட்டும் அது கொதிக்கிற கேப்பில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ப்ளஸ் உப்பு போட்டு நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் போட்டு இறக்கிக்க போகிறேன் ஸோ தேங்காய் போட்டு உடனே நம்ம இறக்கிட்டால் நல்லது முக்கியமாக லஞ்சுக்கு பேக் பண்ணும்போது அதை ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்னா அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க அந்த டிப்ஸ் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நல்ல விஷயம் அது வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என் கூட ஷேர் பண்ண ஒரு விஷயத்த தான் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நிச்சயமாக அது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வழக்கம் போல் பாதி வேலை செஞ்சுட்டே அந்த மல்லி கஷாயத்தை வந்து குடிச்சுட்டே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ புட்டு குடம் வச்சு தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ புட்டு கொழாயில் அச்சு போட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் சின்ன இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு விட்டுட்டா நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக போட்டுக்கலாம் தேங்காய் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டுட்டு அது கூடவே அரிசி மாவு ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் போட்டு திரும்பவும் தேங்காய் அரிசி மாவு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப அடைச்சும் போடக்கூடாது அதே மாதிரி முக்கால் வாசி வந்ததும் அப்படியே நிறுத்திடணும் இல்லைன்னா அது குக் ஆகாது ஸோ நல்ல முக்கால் வாசி வந்ததுமே நான் நிறுத்திக்கிறேன் ஃபுல்லாக போட்டு அடைச்சோம்னா அந்த ஸ்டீம் வந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது மாவு மாவாக இருக்கும் ஈஸியாக பொறுமையாக செஞ்சோம்னா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷும் கூட தேங்காய் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஹெல்த்தி ஃபேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வயசானவங்களாக இருந்தால்
ஒரு ஃபைவ்லேருந்து டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா விட்டுட்டோம்னா நல்லா குக் ஆகி சாஃப்டாக வந்து நம்மளுக்கு புட்டு கிடச்சிடும் இப்போ பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த கேப்பில் லஞ்சுக்கு எல்லாமே பேக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் புட்டு வந்து ரொம்ப சூப்பராக சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக வந்து வந்துருந்தது ஸோ நிச்சயமாக ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷை வந்து நீங்களும் உங்களோட மெனுவில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் டே டிஷ்ஷுன்னு கூட சொல்லலாம் கேரலைட்ஸோட ட்ரெடிஷ்னல் ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு தான் இந்த கொலா புட்டு நிச்சயமாக கண்டிப்பாக சேர்த்திக்கோங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது ஸோ ரெகுலராக வந்து ஒரு மாதுளம்பழமும் லெமன் ஜூஸும் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ஸோ ஒரு வழியாக ஸ்கூல் போய் வந்து ஈவினிங் வந்து வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தொடச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மாப் போட்டுட்ருக்கேன் அபிக்குட்டியோட கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவரை ஹோம்ஒர்க் எழுத வச்சு சின்ன சின்னதாக அங்கே வீசி வச்சுருந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாப் போட்டு வீடை வந்து ஓரளவுக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க அந்த பாத்திரங்களெல்லாம் கழுவிட்டு அந்த டே வந்து எனக்கு அப்படி தான் போச்சு கூடவே வெதர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால மொட்டை மாடியில் போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்ட்டு அபிக்குட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு கூடவே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு மாடிக்கு போயிட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு நல்லா அந்த வெதரை வந்து என்ஜாய் ரொம்ப கிளியராக இருந்த அந்த ஸ்கையை பார்த்து சந்தோஷமாக ஒரு சில விஷயங்கள் பேசிட்டு அபிக்குட்டிக்கு வந்து சன்செட் சன்ரைஸ் பற்றியெல்லாம் சொல்லி இருந்தோம் இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸோட ஹில் வியூ வந்து ரொம்ப கிளியராக கிடைக்கும் இங்கேருந்து பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அன்னைக்கு வானம் ரொம்ப கிளியராக இருந்தது நாங்கள் ஃபேமிலியாக உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் சேட் பண்ணிவிட்டு அந்த காற்றுல ஃப்ரெஷ் ஏரை வந்து சுவாசிச்சுட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் வேலைகள் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒரு ஒன் ஹவர் இந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல நிச்சயமாக தப்பில்லைன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இயற்கையோட அழகை வந்து நம்ம ரசிக்கும் போது நம்ம கடவுளுக்கும் சரி இயற்கைக்கும் சரி எப்படியெல்லாம் நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு புரியும் கண்டிப்பாக இயற்கையை வந்து நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணாமல் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்க முயற்சி பண்ணுவோம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஈவினிங் வந்து டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாம் சாப்பிட்டு அடுத்த நாளுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிறதுக்காக தூங்க போயாச்சு அந்த கேப்பில் தான் நான் இந்த பேரண்டிங் டிப்ஸ் குழந்தைங்களை வந்து எப்படி எழுத வைக்கிறது என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணுங்கிறத வீடியோ எடுத்தேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயந்தான் குழந்தைங்க வந்து ப்ரீ கேஜிலேயோ எல்கேஜிலேயோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பென்சில் வந்து சின்ன பென்சிலாக நம்ம வந்து கொடுக்கணும் பெரிய பென்சிலாக கொடுத்தா அவங்களோட ரொம்ப டெண்டரான அந்த கைக்கு வந்து அது ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு எழுதுகிற இன்ட்ரெஸ்ட்டும் போயிடும் இன்னொரு விஷயம் அந்த எலும்புகளையும் அங்கே இருக்க மசில்ஸையும் அது வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க பென்சிலை வந்து பிடிக்கிற விதமும் இந்த மாதிரி ரெண்டு விரலால் தான் பிடிக்கணும் மூணாவது விரல் வந்து பென்சிலுக்கு அடியிலேருந்து சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அவங்க மாறி முறை தவறி பிடிக்கும் போது இந்த மாதிரி மூணு விரலில் பிடிக்கிறது இல்லைனா எல்லா விரலையும் சேர்ந்து வச்சு பிடிக்கிறது இப்படியெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்ச நாள் நம்ம சொல்லி சொல்லி அதை மாற்றலாம் அதே மாதிரி இரேசர் இப்போ கலர் கலராக விதவிதமாக இரேசர் வந்துடுச்சு பெரிய இரேசர் வந்து நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு எப்போவுமே அந்த விரலுகளுக்கு வெயிட்டை வந்து பேர் பண்ணுற அளவுக்கு சின்ன பென்சிலும் சின்ன இரேசரும் தான் நம்ம கொடுக்கணும் பெரிய இரேசர் கொடுத்துடவே கூடாது ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களோட அந்த விரல் எலும்பு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அடுத்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே பென்சிலை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு விதம் இருக்குது இப்போ நம்மளை பார்த்து பென்சிலை வந்து வச்சுட்டு அழகாக இந்த ரெண்டு விரல்லையும் இப்படி அதை தூக்கி மூணாவது விரலை வச்சு டேர்ன் பண்ணணும் இப்போ அழகாக அவங்க வந்து பென்சிலை பிடிக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிப்பாங்க மறுபடியும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு விரலால் பென்சிலை வந்து எடுத்து மூணாவது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நம்மளுடைய நடுவிரல் அதால் பென்சிலை திருப்பினோம்னா அழகாக பிடிக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்குவாங்க நிச்சயமாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க கரெக்டாக பென்சில் ஹோல்டிங் மெத்தடுங்கிறது இது தான் சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு ஈஸியான விஷயம் அடுத்தது அக்கா சொல்லி கொடுத்தது இது வந்து சென்டட் இரேசர் வந்து எப்போவுமே கொடுக்கக்கூடாது கலர் இல்லாத இரேசரோ இல்லை ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் வாசனை இல்லாத மாதிரி சின்னதாக வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா சென்டட் இரேசராக இருந்ததுன்னா குழந்தைங்க அந்த வாசத்துக்கு கடி
அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஷூ போட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும் போது இந்த மாதிரி பவுடர் வந்து கொஞ்சம் காலில் பூசி அதுக்கப்புறமா ஷூவோ சாக்ஸோ போட்டு அனுப்பிச்சோம்னா ஸ்வெட் ஆகி இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் வராமல் இருக்கும் இதுவும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் தான் ஸோ தயவு செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பென்சில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதாவது எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சின்ன பென்சிலாகவோ கலர் பென்சில் ஆனாலும் சரி சின்ன கலர் பென்சிலோ சின்ன க்ரையான்ஸோ கொடுத்து பழக்குங்க பெருசு கொடுத்து பழக்காதீங்க ஏன்னா அவங்களோட சின்ன எலும்பு சின்ன மசில் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் அவங்களோட போன் எல்லாமே பெண்ட் ஆகிடும் கண்டிப்பாக சரியான முறையில் அதை பிடிச்சி எழுதுறதுக்கு கற்றுக் கொடுங்க கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுறவே கூடாது அதே மாதிரி பெரிய இரேசர் இல்லாமல் சின்ன இரேசராக கொடுத்து பழக்குங்க சென்டட் இரேசர் கொடுக்கவே கூடாது அதை சாப்பிட்டு அது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே டேஞ்சர் நிச்சயமாக இந்த விஷயங்கள் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய பேரண்டிங் டிப்ஸோடவும் எனக்கு தெரிஞ்ச கரெக்டான வழியில் தெரிஞ்சுக்கிட்ட சரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட உங்களை மறுபடியும் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் டேக் கேர்